హాయ్ ఎవరి దిస్ ఇస్ సుధాకర్ బోగం వెల్కమ్ టు ఎస్బీ రూట్స్ లాస్ట్ వీడియోలో టేబుల్లో యూజ్ చేసే ట్యాక్స్ అట్లాగే అట్రిబ్యూట్స్ గురించి చూసాం ఈ వీడియోలో రోజ్ ప్యాన్ కాల్స్ ప్యాన్ అట్రిబ్యూట్స్ గురించి నేను క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎన్ని వరకు చూడండి మీకు ఈజీగా అండర్స్టాడ్ ఉంది ఓకే వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మన ఛానల్ ఎవరైతే కొత్తగా చూసినట్లయితే వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెలైకన్ ఉంటుంది అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే మనం అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ ముందుగా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అట్లా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వీడియో చూసిన తర్వాత ఒక లైక్ కామెంట్ అయితే కంపల్సరీ చేయండి ఓకే ఒక వీడియోలోకి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ కాల్స్ ప్యాన్ మరి ఇక్కడ కాల్స్ ప్యాన్ అంటే ఏమంటే నోటి చూద్దాం ది కాల్స్ ప్యాన్ అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఎస్ఎల్ షుడ్ స్పాన్ ఆర్ మర్చ్ హార్జెంటల్లీ అంటే టేబుల్స్ లో సింగిల్ సెల్ లో మోర్ దెన్ వన్ కాలమ్స్ ని ఒకవేళ యాడ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అంటే మర్జ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ యూస్ కాల్స్ ప్యాన్ ఓకే దట్ ఈస్ వెన్ యూ వాంట్ టు మర్జ్ టు ఆర్ మోర్ సెల్స్ ఎనీ ఏ రో ఇన్ టు ఏ సింగిల్ సెల్ ఒక రో లో మోర్ దెన్ వన్ కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీ కెన్ యూస్ కాల్స్ ప్యాన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి చూడండి టీడి కాల్స్ ప్యాన్ టూ అంటే ఏమవుతుంది అంటే డేటా పార్ట్ లో టూ కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ సెల్ లా క్రియేట్ చేస్తా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ది ఎబో కోడ్ విల్ మర్చ్ టూ సెల్స్ యాజ్ వన్ సెల్ హార్జెంటల్ హార్జెంటల్ గా మర్జ్ చేసుకుంటూ పోతా ఉంటుంది సో దానికోసం మనం కాల్స్ ప్యాన్ చేయాలి అట్లానే రోస్ ప్యాన్ రోస్ ప్యాన్ ఏం చేస్తుంది చూడండి ది రోస్ ప్యాన్ అంటే స్పెసిఫై ది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఎస్ఎల్ షుడ్ స్పాన్ వర్టికల్ అంటే వర్టికల్ గా టూ ఆర్ మోర్ సెల్స్ ని మనం కంబైన్ చేయాల్సి వచ్చింది సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో రోస్ ప్యాన్ అనేది యూజ్ చేస్తా ఉంటాం సో దట్ ఈస్ యు వాంట్ టు మర్జ్ టూ ఆర్ మోర్ సెల్స్ ఇన్ ది సేమ్ కాలమ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ సెల్ వర్టికల్ అంటే వర్టికల్ గా టూ ఆర్ మోర్ సెల్స్ ని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ సెల్ లా క్రియేట్ చేయాలంటే రోస్ ప్యాన్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాం ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ టీడీ రోస్ ప్యాన్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఏమవుతుంది అంటే టూ రోస్ ని కంబైన్ చేసి ఒక సింగిల్ సెల్ గా క్రియేట్ చేస్తా ఉంటుంది ది ఎబో కోడ్ విల్ మర్చ్ టూ సెల్స్ యాజ్ వన్ సెల్ వర్టికల్ వర్టికల్ గా కంబైన్ చేయడానికి ఏమో రోస్ ప్యాన్ యూజ్ చేస్తాము ఆర్జెంటల్ గా కంబైన్ చేయడానికి కాల్స్ ప్యాన్ యూజ్ చేస్తా ఉంటాం ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చూసినట్లయితే ఈ రోస్ ప్యాన్ కాల్స్ ప్యాన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి మనము అంటే ఇవి ఓన్లీ మనం టీడీ ట్యాగ్ అట్లాగే టీహెచ్ ట్యాగ్ లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఓకే సో రోస్ ప్యాన్ కాల్స్ ప్యాన్ ఈ టూ అట్రిబ్యూట్స్ వచ్చేసి టీడీ అండ్ టీహెచ్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇదైతే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఇక్కడ చూడండి టేబుల్ నాకు ఈ విధంగా డిజైన్ అవ్వాలి ఈ టేబుల్ లో ఎన్ని రోస్ ఉన్నాయి ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి జాగ్రత్త చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ రో అట్లనే ఇది సెకండ్ రో థర్డ్ రో అంటే కంప్లీట్ గా త్రీ రోస్ ఉన్నాయి కాలమ్స్ వచ్చేసి ఇది ఒక కాలం ఇది ఒక కాలం అంటే త్రీ రోస్ టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి క్లియర్ సో ఫస్ట్ రోలో ఏమైంది చూడండి టూ కాలమ్స్ కంబైన్ అయి ఉంది దీన్ని కంబైన్ చేయడానికి కాల్స్ పైన కూడా టూ అని యూజ్ చేస్తా ఉంటాం సో ఈ డేటాని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం హెడ్డింగ్స్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు డేటాని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే టీహెచ్ ట్యాగ్ కానీ టీఈటీ ట్యాగ్ కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ వన్ కోర్సు ఇప్పుడు కోర్స్ అనే సెల్ ఏమైంది చూడండి టూ రోస్ కంబైన్ అయి ఉంది మరి ఇలాంటిది క్రియేట్ చేయాలంటే రోస్ ప్యాన్ యూజ్ చేయాలి ఓకే దీనికి సంబంధించిన కోడింగ్ ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా రాతాం ఓకే మీకు కూడా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ అయితే నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి ఇందులో హెచ్టిఎంఎల్ ట్యాగ్ ఓపెన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ హెడ్ సెక్షన్ హెడ్ సెక్షన్ లో టైటిల్ ఒకవేళ కావాలంటే టైటిల్ పెట్టుకోవచ్చు రోస్ ప్యాన్ అండ్ కాల్స్ ప్యాన్ అని చెప్పేసి ఒక టైటిల్ అయితే పెడుతున్నాను నెక్స్ట్ హెడ్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ బాడీ ట్యాగ్ ఓపెన్ టేబుల్లో బార్డర్ అటు కూడా కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి బార్డర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఇంకేమైనా అవసరమైతే తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ టీ బాడీ స్టార్ట్ ఫస్ట్ రో టీఆర్ స్టార్ట్ అయింది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఫస్ట్ రో లో చూడండి టూ కాలమ్స్ కంబైన్ అయి ఉంది మరి ఈ కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేయాలంటే కాల్స్ పైన అనేది యూజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ సెల్లో డేటాని మనం ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే టీడీ ట్యాగ్ అని యూజ్ చేయండి లేదంటే టీహెచ్ అని యూజ్ చేయండి హెడ్డింగ్స్ అయితేనే టీహెచ్ అని యూజ్ చేయండి మామూలు డేటా అయితేనేమో టీడీ అని యూజ్ చేయండి ఓకే నేనైతే ఇక్కడ టీహెచ్ యూజ్ చేస్తాను కాల్స్ ప్యాన్ ఈక్వల్ టు టూ అనగానే టూ కాలమ్స్ కంబైన్ అవుతా ఉంది మరి ఇక్కడ డేటా ఏమైనా డిస్ప్లే అవ్వాలి మనకి ఇక్కడ డిగ్రీ కాలేజ్ అని డిస్ప్లే అవ్వాలి అది కూడా మనం ఎంటర్ చేసేదాం డిగ్రీ కాలేజ్ తర్వాత తర్
అంటే మనం ఒక్కొక్క సెల్ ని ఫిల్అప్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఫస్ట్ రోజు లో సింగిల్ సెల్ ఉంది కాబట్టి ఆ రెండింటి కంబైన్ చేస్తాము తర్వాత సెకండ్ రోజు వచ్చేసి టూ రోజు కంబైన్ అయి ఉండే ఓకే సో థర్డ్ రోజు లో బీకామ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి మిగిలింది అదొకటి మనం ఫినిష్ చేసేసి ఇంకేముంది నెక్స్ట్ టీ బాడీ క్లోజ్ చేయాలి తర్వాత టేబుల్ క్లోజ్ తర్వాత బాడీ ట్యాగ్ క్లోజ్ నెక్స్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ కూడా క్లోజ్ ఇంతే సింపుల్ లాజిక్ సో ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఫస్ట్ సేవ్ చేసి ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా చూద్దాం సేవ్ యాస్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ మీద సేవ్ చేసేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా టేబుల్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఓకే సేవ్ సేవ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలిగా ఎగ్జిక్యూషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలని డైరెక్ట్గా ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళేసి జస్ట్ డబల్ క్లిక్ చేసినట్లయితే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చేస్తా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టేబుల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది సో దీన్ని ఓపెన్ విత్ క్రోమ్ ఈ విధంగా మనకు అవుట్పుట్ వచ్చింది మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ కరెక్ట్ అయినా లేదా చూడండి ఒకసారి ఇదిగోండి చూడండి ఫస్ట్ రోజులో టూ కాలమ్స్ ఫిల్అప్ అయినాయి సెకండ్ రోలో టూ రోజ్ ఫిల్అప్ అయిపోయినాయి తర్వాత బిఎస్సి బీకామ్ అనేది సింగిల్గా ఉంది ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ టేబుల్ సైజ్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలన్నప్పుడు సింపుల్గా టేబుల్ ట్యాగ్లో హైట్ పెడుతూ ఉంటుంది కదా ఆ హైట్ పెడుతూ చేసినట్లయితే కొంచెం బిగ్ సైజ్లో డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూద్దాం హైట్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు చూడండి కొంచెం బిగ్ సైజ్లో మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది సింగిల్ రోలో టూ కాలమ్స్ ఫిల్అప్ అయి ఉన్నాయి సెకండ్ రోలో టూ రోస్ ఫిల్అప్ అయ్యాయి ఈ విధంగా మనం రోజు పైన కాల్స్ పైన వచ్చేసి మోర్ దెన్ వన్ సెల్స్ని సింగిల్ సెల్గా మర్జ్ చేయొచ్చు ఐదర్ హార్జెంటల్లీ ఆర్ వర్టికల్లీ ఓకే మీకు ఇంకా కావాలంటే దీన్ని డెకరేట్ చేసుకోవాలంటే బార్డర్ కలర్ కానీ లేదంటే టేబుల్లో ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సెల్ స్పేసింగ్ సెల్ ప్యాడింగ్ సో టేబుల్ ట్యాగ్లో ఉండే అట్రిబ్యూట్స్ అన్ని మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సింపుల్ ఈ విధంగా రోజ్ పైన్ కాల్స్ పైన్ని టేబుల్స్లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ వీడియోలో మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి నేను దాని రిప్లై చేస్తాను అట్లాగే వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయడం వల్ల కూడా ఇస్తుంది నెక్స్ట్ వీడియో మరి కలుగుతాం సో థ్యాంక్స్ 